हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिट अटेक पे आज हम करने वाले हैं तीन हज़ार एम के पार्ट छब्बीस और टेलीग्राम आपको सॉरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के क्विज का जो लिंक होता है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो जरूर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ उसका आंसर बताइए और कुछ ईजी क्वेश्चन जो मुझे लगता है ईजी आप लोगों से हो जाएंगे उसके भी मैं आपसे आंसर चाहता हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कमेंट करिए ताकि अगर भूल भी करिएगा ना तो एक बार भूल करने के बाद वो क्वेश्चन आप मरते दम तक नहीं भूलिएगा तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ तो देखिए पहला क्वेश्चन द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विद द भनियर कैलीपर भनियर कैलीपर से जो मिनिमम मेजरमेंट हम लोग रीड कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं तो लिस्ट काउंट कहते हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन दो नंबर लिस्ट काउंट ऑफ भनियर डेफ्थ गेज भनियर डेफ्थ गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है जो भनियर कैलीपर का होता है वही भनियर डेफ्थ गेज का भी होता है तो 0.02 आपका बी राइट आंसर है ठीक है कन्फ्यूजन मत होइएगा दो बार इसको पुश करके समझ लीजिए ठीक है भनियर कैलीपर भनियर डेफ्थ गेज का जो लिस्ट काउंट है सेम चलिए अगला क्वेश्चन तीन नंबर जनरली बियरिंग बूस आर मेड ऑफ बियरिंग बूस किसके बने होते हैं तो गन मेटल कहा है हाँ गन मेटल डी ऑप्शन राइट है गन मेटल के बने होते हैं बियरिंग बूस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन चार नंबर इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील रिजल्ट अगर स्टील में कार्बन कंटेंट को बढ़ा दे तो क्या होगा तो आपका इंक्रीज हार्डनेस बढ़ जाएगा ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर है और इससे आप अपने को भी जज करिए आप कितने कर पा रहे हैं और कमेंट में बोलिएगा मैं बीस में पंद्रह दस चार पाँच छः या बीस में बीस आप जरूर कमेंट करिए ठीक है चलिए चलते अगले क्वेश्चन पाँच नंबर पर बोथ साइड ऑफ फ्लैट बास्टर ब्लास्टर इसको बास्टर फाइल कर लिया ठीक है क्या रहता है बोथ साइड डबल कट किया हुआ रहता है ठीक है डबल कट किया हुआ रहता है चलिए अगले क्वेश्चन छः नंबर डाई इज यूज फॉर डाई किस लिए यूज करते हैं तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए ठीक है डाई एक्सटर्नल थ्रेड के लिए और टैप इंटरनल थ्रेड तो यहाँ आपका आंसर होगा बी करेक्ट ठीक है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग चलिए अगला क्वेश्चन सात नंबर विच ड्रिल मशीन यूज वेयर इलेक्ट्रिसिटी नॉट अवेलेबल जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आप कौन सा ड्रिल मशीन यूज करिएगा तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा है बहुत बंदे क्या करेंगे बेंच ड्रिल सोचते हैं और रेडियल ड्रिल इन तीन में ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बट राइट आंसर आपका होगा रेचेट्स ड्रिलिंग मशीन ठीक है रेचेट्स ड्रिलिंग मशीन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन आठ नंबर विच एमोंग द फ्लॉविंग इज यूज फॉर बेंडिंग हुक्स ऑफ फ्लैट एंड राउंड स्टील बाल ठीक है राउंड स्टील बार के लिए आप कौन सा स्वेज ब्लॉक यूज करिएगा तो ब्लास्टर स्वेज ब्लॉक ठीक है विच अमंग द फ्लॉविंग इज यूज फॉर बेंडिंग हुक्स ठीक है जो हुक्स होता है उसके बेंड करने के लिए कौन सा ब्लास्टर स्वेज ब्लॉक ठीक है ब्लास्टर स्वेज ब्लॉक बेंडिंग करने के लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन नौ नंबर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज ऑन द सर्फेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नॉन एस द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सर्फेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नॉन एस क्या होगा तो ऑप्शन सी कार्बोजिंग ठीक है ऑप्शन सी कार्बोजिंग राइट आंसर है दस नंबर क्वेश्चन इससे पहले मैं बोल दूँ आप अपना रेगुलर बना कर रखिएगा और स्टूडेंट जब तक है आप उसको रिवाइज करिएगा मैं बार बार बोलता हूँ और मैंने आपको बहुत बार इस बात को बोला है कि जो भी क्वेश्चन कराओ उन सभी क्वेश्चन को एक बार आप बुक में जा करके उसके पूरे डिस्क्रिप्टिव ड्रिल पढ़ा रहा हूँ तो ड्रिल जो भी वेल्डिंग कुछ भी उसका एक पेज ही पढ़िए जहाँ पर से क्वेश्चन आपको लगा इस पॉइंट का है इस चैप्टर का है उस जगह का पूरा एक पेज पढ़िए इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ठीक है और जल्दी बहुत सारी सीरीज आएंगी आप लोगों के पास तो बेल घंटे को क्लिक कर लीजिएगा ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाए क्योंकि टाइम कोई भी फिक्स नहीं है जैसे टाइम फिक्स होगा तो मैं आपको बता दूँगा चलिए ये क्वेश्चन क्या है दस नंबर देखिए द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ड्रिल मूव इनटू द वर्क ऑफ इच रेवोल्यूशन ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड देखिए क्या करा एक बार फ्रेश से समझिए जो डिस्टेंस है ड्रिल मूव करता है इनटू एक रेवोल्यूशन तो उसको क्या कहते हैं फीड ऑफ ड्रिल ठीक है फिर से एक बार पढ़ लीजिए द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव इन द वर्क फॉर इच रेवोल्यूशन ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड फीड ऑफ ड्रिल इच रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है एक डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं फीड ऑफ ड्रिल चलिए अगला क्वेश्चन ग्यारह नंबर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख के 
कॉपर मारिएगा बट पूरा ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है ठीक है मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपको एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ बट आप ऑप्शन जरूर देखते चलिएगा ठीक है और खुद जज करिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है मुझसे भूल भी हो सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा ठीक है इसलिए आप ऑप्शन देखिएगा मैं आपको समय कम लगे बहुत कम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है तो इसका आंसर होगा सिल्वर कॉपर नहीं होगा क्योंकि कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर कौन है सिल्वर ठीक है अगर सिल्वर यहाँ नहीं होता और कुछ होता आयरन मेलेबल कास्टर्न तो आप कॉपर करते ठीक है चलिए समझ गए अगले क्वेश्चन बारह नंबर विच फ्यूल गैस इज यूज फॉर कटिंग डीप अंडर वाटर कल ही मैंने आपको बोला था जैसे ही कुछ वेल्डिंग से आता है तो वेल्डिंग से रिलेटेड पढ़ लीजिए उसी तरीके से आज भी क्वेश्चन आ गए डीप अंडर वाटर के लिए कौन सा फ्यूल गैस यूज करेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका फ्यूचर जो गैस फ्यूचर ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं तेरह नंबर विच ऑफ द फ्लॉबिंग कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्ड कौन सा कास्ट आयरन आप वेल्ड नहीं कर सकते हैं? तो वाइट कास्ट आयरन आप ऑप्शन देख लीजिएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन फाइल आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील ठीक है फाइल हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा क्वेश्चन ये है ऑप्शन देख लीजिए चार ऑप्शन अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वन से वन ठीक है और जज करिएगा अपने आप को कि आप कितना सही कर पा रहे हैं ठीक है पंद्रह नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सीने बार इज ओर ऑफ ठीक है तो ये क्वेश्चन बोला है सीने बार जो होता है किसका आयस्क है तो मरकरी का आयस्क है अब सीने बार मैंने बोल दिया तो आपको एल्यूमिनियम का आयस्क पता होना चाहिए ठीक है कॉपर का पता होना चाहिए क्यूपीराइट ठीक है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए अगले क्वेश्चन सोलह नंबर वेन नॉट इन यूज वाट टेम्परेचर शुड बी गेस्ड बी स्टोर जब हम गैस को यूज़ नहीं करते हैं तो उसको क्या धूप में रख देंगे यही बात बोलिए कितना डिग्री टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रखा जाता है तो 20 डिग्री टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर ठीक है रूम टेम्परेचर पर रखिएगा या 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखिएगा चलिए 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रू पिच गैस इज़ यूज फॉर स्क्रू पिच गैस यूज़ किया जाता है किस लिए आप ऑप्शन देखिए ठीक है तब आप इसका आंसर दीजिए ठीक है अब कंफ्यूजन आपको इससे होगा तो आप इससे मतलब मत रखिए अब ऑप्शन देखिए क्या बोला है फॉर चेकिंग पिच ठीक है ये होगा आपका स्क्रू पिच से ठीक है पिच ऑफ थ्रेड ये भी होगा प्रोफाइल ऑफ थ्रेड यानी आपका ये तीनों आंसर सही है आप यहाँ डी नहीं करिएगा अगर एक ऑप्शन आपका होता ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस करते ठीक है ऑल ऑफ दिस ठीक है ऑल ऑफ दिस अब इससे आपको पता चल गया स्क्रू पिच का यूज चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अठारह नंबर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं स्लिप गेज के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए तो ऑप्शन देख लीजिए शायद ही किसी बंदे को पता हो तो मैं बता देता हूँ ऑप्टिकल फ्लैट ठीक है ऑप्टिकल फ्लैट अब ये होता क्या है आप इसको जरूर गूगल पे सर्च करके देखिए क्या होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन उन्नीस नंबर द साइज ऑफ थ्रीज और चाक इज स्पेसिफाइड जो थ्रीज और चाक होता है वो किस तरीके से स्पेसिफाइड करता है तो आपको लेथ क्वेश्चन आ गया कुछ लेथ का पढ़ लीजिए ठीक है चलिए लेथ सॉरी साइज ऑफ थ्री जो चाक जो होता है किस तरह से स्पेसिफाइड करिएगा तो ऑप्शन पढ़ लीजिए द साइज ऑफ इज जो नहीं थिकनेस ऑफ इज जो नहीं द डायामीटर ऑफ बॉडी ऑफ द चाक इससे आप स्पेसिफाइड करिएगा द डायामीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चाक से आप थ्री जो चाक को स्पेसिफाई करिएगा चलिए बीस नंबर क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन इसके बाद मैं कल का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था बहुत कम आंसर आए बट जो भी आए सही आए जो भूल आए तो मैं उनसे बोल देना चाहता हूँ कि उनका वो क्वेश्चन अब कभी भी आ जाएगा तो वो भूलेंगे नहीं ठीक है तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है विच ऑन ऑफ द फ्लोविंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल एब्रेसिव है ठीक है बताइए तो ये तीनों आर्टिफिशियल एब्रेसिव है ठीक है डायमंड इमरी कोरंडम ये तीनों आर्टिफिशियल एब्रेसिव है ठीक है चलिए अब अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देता हूँ मैं जो आंसर होगा इसका एम टी वन टू एम टी फाइव क्वेश्चन क्या है मोर स्टेपर प्रोवाइडेड ऑन ड्रिलिंग रेंज ड्रिल रेंज रेंज पे मोर स्टेपर कितना तक कितना रेंज का आप यूज कर सकते हैं तो एम टी वन टू एम ठीक है एम टी वन टू एम टी फाइव ये होगा और कभी कभी आपका आंसर ये हो जाता है जब ये नहीं रहता है तो नहीं रहने पे इसको आंसर किया जाता है मैंने देखा बहुत जगह बट एक्यूरेट आपका ये है नहीं रहने पे इसको करिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन क्या है 
द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव्स इन टू द वर्क फॉर इच रेवल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड द डिस्टेंस ड्रिल मूव्स इन टू द वर्क फॉर इच रेवल्यूशन ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड ठीक है जो एक रेवल्यूशन में डिस्टेंस जो कवर करता है ड्रिल उसको क्या कहते हैं आपको यहाँ से देखना है और आंसर देना है ठीक है आंसर पढ़ दूँ ऑप्शन ए है फीड ऑफ ड्रिल ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ ड्रिल ऑप्शन सी है डेफ्थ ऑफ ड्रिल ऑप्शन डी है कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा और जो भी मैं आपको क्विज दूँ उसका जो भी मार्क्स है स्क्रीन करके आप टेलीग्राम पर शेयर करिए एक नंबर आता है तो भी बहुत अच्छे आप प्रोग्रेस है आप आज एक लाएंगे कल एक लाएंगे एक दिन ऐसा आएगा आपका जितना नंबर का क्विज होगा उतना नंबर आप ला दीजिएगा तो शर्म मत करिए शर्म को दूर भगाओ जॉब पाओ मैं बोलता हूँ तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले पार्ट में थैंक यू बाय बाय टेक केयर धन्यवाद